வெல்கம் டு முத்துக்குமார் டிஎன்பிஎஸ்சி யூடியூப் சேனல் நீங்கள் இன்னும் இந்த யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நான் போடுற அப்டேட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே கிடைக்கும் இன்றைக்கி நம்ம பத்தாம் வகுப்பு புதிய தமிழ் புக்கில் இயல் அஞ்சில் இருக்க செய்யல் பகுதி பார்க்க போகிறோம் இயல் அஞ்சில் மொத்தம் ரெண்டு செய்யல் பகுதி இருக்குது நீதி வெண்பா திருவிளையாடற் புராணம் நீதி வெண்பா வந்து இதுக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இப்போ நம்ம திருவிளையாடற் புராணம் பார்க்கலாம் திருவிளையாடற் புராணம் திருவிளையாடற் புராணம் அப்படிங்கிற இந்த கவிதையை எழுதினது யார் அப்படின்னா பரஞ்சோதி முனிவர் முதல்ல நூல்வெளி பார்த்துடலாம் திருவிளையாடற் கதைகள் சிலப்பதிகாரம் முதற்கொண்டு கூறப்பட்டு வந்தாலும் பரஞ்சோதி முனிவர் இயற்றிய இந்த திருவிளையாடற் புராணம் விரிவும் சிறப்பும் கொண்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்நூல் மதுரை காண்டம் கூடர் காண்டம் திருவாளவாய் காண்டம் என்ற மூன்று காண்டங்களும் அறுபத்தி நான்கு படலங்களும் உடையது பரஞ்சோதி முனிவர் திருமறைக்காட்டில் அதாவது வேதாரண்யத்தில் பிறந்தவர் பரஞ்சோதி முனிவர் எந்த நூற்றாண்டை சார்ந்தவர் அப்படின்னா பதினேழாம் நூற்றாண்டை சார்ந்தவர் பரஞ்சோதி முனிவர் வந்து சிவபக்தி மிக்கவர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பரஞ்சோதி முனிவர் இயற்றிய வேறு நூல்கள் என்னென்ன நூல்கள் அப்படின்னா வேதாரண்ய புராணம் திருவிளையாடல் போற்றி கழிவென்பா மதுரை பதிற்று பத்தந்தாதி முதலியன பரஞ்சோதி முனிவர் வந்து இயற்றிய வேறு நூல்கள் இப்போ நம்ம நுழைய முன் பார்க்கலாம் கற்றோருக்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு செய்வது தமிழ் கூறும் நல்லுலகம் அரசரும் புலவருக்கு கவரி வீசுவர் கண்ணுக்கு எட்டிய திசை வரை தெரியும் நிலங்களை புலவருக்கு கொடை கொடுத்து மகிழ்வர் இறைவனும் அறிவை போற்றுபவன் அறிவாய் நிற்பவன் அறிவை சிறந்த புலவருக்காக தூது சென்றவன் புலவரது அறிவு பெருமையை உணர்த்துபவன் இங்கேயும் இறைவன் வந்து அறிவி சிறந்த புலவருக்காக தூது சென்றிருக்காரு அது என்னன்னு பார்க்கலாம் இங்கே நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூன்றாவது காண்டத்தில் ஐம்பத்தி ஆறாவது படலம் வந்து பாடப்பகுதியாக கொடுத்துருக்காங்க காண்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரு ஆளவாய் காண்டம் படலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடைக்காடன் பிணக்கு தீர்த்த படலம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம படல சுருக்கம் வந்து பார்த்துடலாம் பாண்டிய நாட்டை ஆட்சி புரிந்த குசேல பாண்டியன் அப்படிங்கிற மன்னன் தமிழ் புலமையில் சிறந்து விளங்கினான் கபிலரின் நண்பனான இடைக்காடனார் என்னும் புலவர் வந்து தாம் இயற்றிய கவிதையினை மன்னன் முன்பு பாட அதை பொருட்படுத்தாமல் மன்னன் வந்து புலவரை அவமதித்தான் மனம் வருந்திய இடைக்காடனார் இறைவனிடம் முறையிட்டார் மன்னனின் பிழையை உணர்த்துவதற்காக இறைவன் கடம்பவன கோவிலை விட்டு நீங்கி வடதிரு ஆளவாயில் சென்று தங்கினார் இதை அறிந்த மன்னன் தன் பிழையை பொறுத்தொருளுமாறு இடை இறைவனை வேண்டி இடைக்காடனாருக்கு சிறப்பு செய்தான் இறைவனும் கோவிலுக்கு திரும்பினார் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாடல சுருக்கம் இப்போ நம்ம பாடலுக்கு போகலாம் ஃபஸ்ட்டு பாடல் பார்த்தீங்கன்னா இடைக்காடனார் மன்னனின் அவையில் கவிதை படித்தல் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பாடல் கழிந்த பெரும் கேள்வியினான் என கேட்டு முழுது உணர்ந்த கபிலன் தன்பால் பொழிந்த பெரும் காதல் மிகு கேண்மையினான் இடைக்காட்டு புலவன் தென்சொல் மொழிந்து அரசன் தனை காண்டும் என தொடுத்த பணுவலொடு மூறி தீம் தேன் வலிந்து ஒழுகு தாரனை கண்டு தொடுது உரைப்பணுவல் வாசித்தா நாள் இதில் இருக்க சொல்லும் பொருளும் வந்து கேள்வியினான் அப்படின்னா நூல் வல்லான் கேண்மையினான் அப்படின்னா நற்பினன் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ முதல் பாடலுக்கான பொருளை பார்த்தர்லாம் குசேல பாண்டியன் என்னும் பாண்டிய மன்னன் மிகுந்த கல்வியறிவு மிக்கவன் என கற்றோர் கூற கேட்டார் இடைக்காடனார் அப்படின்ற புலவர் கலைகளை முழுவதும் உணர்ந்த நண்பர் கபிலனின் மேல் அன்பு கொண்ட அப்புலவர் யாருனா இடைக்காடனார் மிகவும் இனிய தேன் ஒழுகும் வேப்ப மாலையினை அணிந்த பாண்டியனின் அவைக்கு சென்று தான் இயற்றிய கவிதையை படித்தார் இதுதான் முதல் பாடலுக்கான பொருள் அடுத்தது நம்ம ரெண்டாவது பாடல் பார்க்கலாம் மன்னன் தன் புலமையை மதிக்காமை குறித்து இறைவனிடம் முறையிடல் சந்நிதியில் வீழ்ந்து எழுந்து தமிழறியும் பெருமானே தன்னை சார்ந்தோர் நல்நிதியே திரு ஆளவாய் உடைய நாயகனே நகுதார் வேம்பன் பொன்னிதி போல் அளவு இறந்த கல்வியும் மிக்கு உளன் என்று புகழக் கேட்டு சொல் நிறையும் கவி தொடுத்தேன் அவமதித்தான் சிறிது முடி துலக்கான் ஆகி இதோடைய சொல்லும் பொருளும் வந்து தார் அப்படின்னா மாலை அப்படின்னு அர்த்தம் முடினா தலை அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்தது மூணாவது பாடல் என்னை இகழ்ந்தனோ சொல்வடிவாய் நின் இடம் பிரியா இமய பாவை தன்னையும் சொல்பொருளான உன்னையுமே இகழ்ந்தனன் என் தனக்கு யாது என்னா 
முன்னை முழிந்து இடைக்காடன் தனியாத முனிவு ஈர்ப்ப முந்தி சென்றான் அன்ன உரை திரிசெவியின் உருபாடு என உரைப்ப அருளின் மூர்த்தி இந்த பாடலுடைய சொல்லும் பொருளும் வந்து முனிவு அப்படின்னா சினம் அப்படின்னு பொருள் இப்போ இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது பாடலுக்கான பொருள் பார்க்கலாம் இடைக்காடனார் இறைவன் திருமுன் விழுந்து வணங்கி எழுந்து தமிழறியும் பெருமானே அடியாருக்கு நல்நிதி போன்றவனே திரு ஆழவாயிலில் உறையும் இறைவனே அப்படின்னு இறைவனை வணங்கி அதுக்கப்புறம் அழகிய வேப்ப மலர் மாலையை அணிந்த பாண்டியன் பொருள் செல்வத்தோடு கல்வி செல்வமும் மிக உடையவன் என கூற கேட்டு அவன் முன் சொற்சுவை நிரம்பிய கவிதை பாடினேன் அப்படின்னு சொல்றாரு ஆனா அவனோ சிறிதேனும் சுவைத்து தலையசைக்காமல் உளமையை அவமதித்தான் அப்படின்னு இடைக்காடனர் வந்து இறைவன் கிட்ட முறைகிறாரு இதுதான் வந்து இரண்டாவது பாடலுக்கான பொருள் அடுத்தது மூன்றாவது பாடலுக்கான பொருள் வந்து பார்க்கலாம் இடைக்காடனார் இறைவனிடம் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா பாண்டியன் என்ன இகழவில்லை சொல்லின் வடிவாக உன் இடப்புறம் வீற்றிருக்கும் பார்வதி தேவியையும் சொல்லின் பொருளாக விளங்கும் உன்னையுமே அவமதித்தான் என்று சினத்துடன் கூறி சென்றார் இடைக்காடனார் இறைவனிடம் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா பாண்டியன் என்ன மட்டும் இகழல சொல்லின் வடிவாக உன் இடப்புறம் வீற்றிருக்கும் பார்வதி தேவியையும் சொல்லின் பொருளாக விளங்கும் உன்னையுமே அவமதித்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோபத்தோட கோவிலிருந்து கிளம்பி போயிடுறாரு எடைக்காரனாரோடைய சொல் வந்து வேர்ப்படை போல் இறைவனின் திருசவியில சென்று தைத்தது இதுதான் மூணாவது பாடலுக்கான பொருள் அடுத்தது நம்ம நாலாவது பாடல் பார்க்கலாம் நாலாவது பாடலுடைய தலைப்பு வந்து இறைவன் கோவிலை விட்டு நீங்குதல் போன இடைக்காடனுக்கும் கபிலனுக்கும் அகத்து வகை பொலியு மாற்றான் ஞானமயமாகியதன் இலிங்க உரு மறைத்து உமையாம் நங்கையோடும் வானவரதம் பிராணெழுந்து புறம்போய்த்தன் கோவிலின் நேர் வடபால் வயை ஆனநதி தென்பாலோர் ஆலயங்கண்டு அங்கு இனிதின் அமர்ந்தான் மன்னோ நாலாவது பாடலுடைய சொல்லும் பொருளும் வந்து அகத்து உவகை அப்படின்னா மனமகிழ்ச்சி அப்படின்னு அர்த்தம் நாலாவது பாடலுடைய பொருள் கோவிலை விட்டு வெளியேறிய இடைக்காடனாருக்கும் அவர் நண்பராகிய கபிலருக்கும் மனமகிழ்ச்சி உண்டாக்க நினைத்தார் யாருன்னா இறைவன் இறைவன் ஞானமயமாகிய தன்னுடைய லிங்க வடிவத்தை மறைச்சி உமாதேவியாரோட திருக்கோவிலை விட்டு வெளியேறி நேர் வடக்கே வையாற்றின் தென்பக்கத்தே ஒரு திருக்கோவிலை ஆக்கி அங்கு சென்று இருந்தார் அதாவது கோவிலை விட்டு வெளியேறிய இடைக்காரனாருக்கும் அவருடைய நண்பர் கபிலருக்கும் மனமகிழ்ச்சி உண்டாக்க நினைத்த இறைவன் தன்னுடைய லிங்க வடிவத்தை மறைச்சி உமாதேவியாரோட திருக்கோயிலை விட்டு வெளியேறி நேர் வடக்கே வையாற்றின் தென்பக்கம் உள்ள ஒரு திருக்கோயிலை ஆக்கி அங்கு சென்று இருந்தார் இதுதான் நாடா நாலாவது பாடலுடைய பொருள் இப்ப நம்ம அஞ்சாவது பாடல் பார்க்கலாம் ஐந்தாவது பாடலுடைய தலைப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோவிலை விட்டு நீங்கிய காரணம் அறியாது மன்னன் இறைவனை வேண்டுதல் அல்லத என் தமரால் என் பகைஞரால் கல்வரால் அரிய காணத்து எல்லை விலங்கு ஆதிகளால் இடையூறு இன் தமிழ்நாட்டில் எய்திற்றாலோ தொல்லை மறையவர் ஒழுக்கம் குன்றினரோ தவம் தருமம் சுருங்கிற்றாலோ இல்லறனும் துறவரனும் பிழைத்தனவோ யான் அறியேன் எந்தாய் எந்தாய் இந்த பாடலுடைய சொல்லும் பொருளும் வந்து தமர் அப்படின்னா உறவினர் அப்படின்னு அர்த்தம் ஐந்தாவது பாடலுடைய பொருள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறைவனே என்னால் என் படைகளால் என் பகைவரால் கல்வரால் காட்டில் உள்ள விலங்குகளால் இத்தமிழ்நாட்டில் தங்களுக்கு இடையூறு ஏற்பட்டதா மறையவர் நல்லொழுக்கத்தில் குறைந்தனரோ தவமும் தருமமும் சுருங்கியதோ இல்லறமும் துறவரமும் தத்தம் நெறியில் இருந்து தவறினவோ எமது தந்தையே யான் அறியேன் என்று வேண்டினான் பாண்டிய மன்னன் இறைவன் வந்து திருக்கோயிலை விட்டு நீங்கிய காரணம் தெரியாம பாண்டியன் மன்னன் வந்து இறைவன் கிட்ட இவ்வாறு வந்து வேண்டான் எப்படின்னா என்னாலேயோ என் பகையவராலேயோ இல்லை என் படைகளாலேயோ இல்ல கல்வர்களாலேயோ இல்ல காட்டில் இருக்க விலங்குகளாலேயோ இந்த தமிழ்நாட்டில் உங்களுக்கு இடையூறு ஏற்பட்டதா இல்ல மறையவர் நல்லொழுக்கத்திலிருந்து குறைந்தனரா இல்ல தவமும் தருமமும் சுருங்கியதா இல்லறமும் துறவரமும் தத்தம் நெறியிலிருந்து தவறியதா எனது தந்தையே எனக்கு யான் அறியேன் என்று வேண்டினான் பாண்டிய மன்னன் யாரை நோக்கினா இறைவனை நோக்கி வேண்டினான் பாண்டிய மன்னன் இப்போ ஆறாவது பாடல் பார்க்கலாம் ஆறாவது பாடலுடைய தலைப்பு வந்து இறைவனின் பதில் ஓங்கு தன் பனை சூல் நீபவனத்தை நீத்து ஒருபோதேனும் நீங்குவம் அல்லேம் கண்டாய் ஆகினும் நீயும் வேறு தீங்கி உலை அல்லை 
காடன் செய்யுளை இகழ்தலாலே ஆங்கு அவன் இடத்தில் யாம் வைத்த அருளினால் வந்தேம் என்னா ஆறாவது பாடலுடைய சொல்லும் பொருளும் வந்து நீபவனம் அப்படின்னா கடம்பவனம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆறாவது பாடலுடைய பொருள் வந்து மன்னன் வந்து கேட்டதுக்கு இப்போ இறைவன் வந்து பதில் சொல்றாரு இறைவன் மன்னனிடம் என்ன சொல்றார் அப்படின்னா சிறந்த குளிர்ந்த வயல்கள் சூழ்ந்த கடம்ப வனத்தை விட்டு ஒருபோதும் நீங்க மாட்டோம் அதாவது சிறந்த குளிர்ந்த வயல்கள் சூழ்ந்த கடம்ப வனத்தை விட்டு நான் ஒருபோதும் நீங்க மாட்டேன் எடைக்காடனார் பாடலை இகழ்ந்த குற்றம் தவிர வேறு குற்றம் உன்னிடம் இல்லை அப்படின்னு இறைவன் சொல்றாரு எடைக்காடனார் மீது கொண்ட அன்பினால் இங்கு இவ்வாறு இங்கு வந்தோம் அப்படின்னு இறைவன் மன்னனிடம் சொல்றார் இறைவன் மன்னனிடம் என்ன சொல்றார் அப்படின்னா சிறந்த குளிர்ந்த வயல்கள் சூழ்ந்த கடம்ப வனத்தை விட்டு ஒருபோதும் நான் வரமாட்டேன் இடைக்காடனார் பாடல இகழ்ந்த குற்றம் தவிர வேறு குற்றம் உன்னிடம் இல்லை இடைக்காடனார் மீது கொண்ட அன்பினால மட்டும்தான் நான் இங்கு வந்தேன் அப்படின்னு இறைவன் மன்னனிடம் பதிலளிக்கிறாரு இப்போ ஏழாவது பாடல் பார்க்கலாம் மன்னன் தன் பிழையை பொறுத்து அருளுமாறு இறைவனிடம் வேண்டுதல் பெண்ணினை பாகம் கொண்ட பெருந்தகை பரமயோகி விண்ணிடை முழிந்த மாற்றம் மீனவன் கேட்டு வானோர் புண்ணிய சிறியோர் குற்றம் பொறுப்பது பெருமை அன்றோ எண்ணிய பெரியோர்க்கு எண்ணா ஏத்தினான் இறைஞ்சினானே இந்த பாடலுடைய சொல்லும் பொருளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீனவன் அப்படின்னா பாண்டிய மன்னன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஏழாவது பாடலுடைய பொருள் பார்க்கலாம் வானிலிருந்து ஒழித்த இறைவனின் சொற்கேட்டு பாண்டிய மன்னன் உமையை ஒரு பாகத்திற்கொண்ட மேலான பரம்பொருளே புண்ணியனே சிறியவர்களின் குற்றம் பொறுப்பது பெரியவருக்கு பெருமை அல்லவா என்று தன் குற்றத்தை பொறுக்க வேண்டி போற்றினான் யாருன்னா பாண்டிய மன்னன் இறைவன் சொல்றதை கேட்டு பாண்டிய மன்னன் வந்து அவனுடைய குற்றத்தை பொறுத்து அருளுமாறு இறைவன்கிட்ட வேண்டான் எப்படி வேண்டாம் அப்படின்னா உமையை ஒரு பாகத்தில் கொண்ட மேலான பரம்பொருளே புண்ணியனே சிறியவர்களுடைய குற்றம் பொறுப்பது பெரியவர்களுக்கு பெருமை அல்லவா அப்படின்னு தன் குற்றத்தை பொறுக்க வேண்டி இறைவன்கிட்ட பாண்டிய மன்னன் வந்து வேண்டாம் இப்போ எட்டாவது பாடல் பார்க்கலாம் எட்டாவது பாடலுடைய தலைப்பு வந்து மன்னன் புலவருக்கு மரியாதை செய்தல் விதிமுறை கதளி பூகம் கவரிவாள் விதானம் தீபம் புதியதோர் நிறைநீர் கும்பங் கதளிகை புனைந்த மன்றல் கதிர்மணி மாடத்தம்பூர் சேர்க்கை மேற்கற்றோர் சூழ மதிபுனை காடன் தன்னை மங்கள அணிசை தேற்றி இதுக்கு சொல்லும் பொருளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவரி அப்படின்னா சாமரை அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது கவரிமாவின் முடியில் செய்த விசிறியாகிய அரச சின்னம் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ எட்டாவது பாடலுக்கான பொருள் பார்க்கலாம் மன்னனது மாளிகை வாழையும் கமுகும் சாமரையும் சாமரையும் அப்படின்னா கவரிமாவின் முடியில் செய்த விசிறியாகிய அரச சின்னம் அப்படின்னு பொருள் சாமரையும் வெண்ணிற மேல் விதானமும் விளக்கும் உடையது அன்றளர்ந்த மலர்களால் அன்று மலர்ந்த மலர்களால் தொடுத்த மாலை பூரண கும்பம் கொடி ஆகியவற்றால ஒப்பனை செய்யப்பட்டது எதுனா மன்னரது மாளிகை போற்றத்தக்க ஒளியுடைய மணிகள் பதிக்க பெற்றது அங்குள்ள புலவர்கள் சூழ அறிவை அணிகலன்களாக பூண்ட இடைக்காடனாரை அதாவது அங்குள்ள புலவர்கள் சூழ அறிவை அணிகலனாக பூண்ட இடைக்காடனாரை மங்களமாக ஒப்பனை செய்து பொன் இருக்கையில் விதிப்படி அமர்த்தினான் யாருன்னா பாண்டிய மன்னன் இதுதான் எட்டாவது பாடலுக்கான பொருள் அடுத்தது நம்ம ஒன்பதாவது பாடல் பார்க்கலாம் ஒன்பதாவது பாடலுடைய தலைப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மன்னன் புலவரிடம் மன்னிப்பை வேண்டுதல் புண்ணிய புலவீர் யான் இப்பொழுது இடைக்காடனாருக்கு பண்ணிய குற்றமெல்லாம் பொறுக்க என பரவி தாழ்ந்தான் நுண்ணிய கேள்வியோரும் மன்னன் நீ நுவன்ற சொல்லாம் தன்னிய அமுதால் எங்கள் கோபத்தி தனிந்தது என்னா இந்த பாடலுடைய சொல்லும் பொருளும் நுவன்ற அப்படின்னா சொல்லிய என்ன அப்படின்னா அசைச்சொல் இப்போ ஒன்பதாவது பாடலுக்கான பொருள் பார்க்கலாம் பாண்டிய மன்னன் வந்து புலவர்களிடம் மன்னிப்பை வந்து கேட்கறான் எப்படி கேட்கறான் அப்படின்னா புண்ணிய வடிவான புலவர்களே நான் எடைக்காடனாருக்கு செய்த குற்றத்தை பொறுத்து கொள்ள வேண்டும் என்று பணிந்து வணங்கினான் அதற்கு புலவர்கள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நுண்ணிய கேள்வியறிவுடைய புலவர்களும் மன்னா நீ கூறிய அமுதம் போன்ற குளிர்ந்த சொல்லால் எங்கள் சினமான தீ வந்து தனிந்தது என்றனர் பாண்டியன் மன்னன் வந்து புலவர்களிடம் எப்படி ம மன்னிப்பு கேட்கிறான் அப்படின்னா புண்ணிய வடிவான புலவர்களே நான் இடைக்காடனாருக்கு செய்த குற்றத்தை பொறுத்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு பணிந்து வணங்கினான் புலவர்கள் வந்து நுண்ணிய கேள்வி அறிவுடைய புலவர்களும் 
மன்னா நீ கூறிய அமுதம் போன்ற குளிர்ந்த சொல்லால் எங்கள் சினமான தீ வந்து தனிந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க மேலும் இந்த மாதிரி அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா முத்துக்குமார் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ